ഏവർക്കും മാത്തമറ്റിക്സ് പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വർഷം മാത്തമറ്റിക്സ് പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഫസ്റ്റ് ഇയർ സിലബസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഏഴ് ലാബും സെക്കൻഡ് ഇയർ സിലബസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ആറ് ലാബും ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഈ ലാബുകളുടെ എല്ലാം വീഡിയോസിന്റെ പ്ലേലിസ്റ്റിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ലാബ് ഫോർട്ടി ടു ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലം സെക്കൻഡ് ഇയർ സിലബസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലാബാണ് ലാബ് ഫോർട്ടി ടു ഇതിന്റെ തിയറി വിശദമായി നിങ്ങൾ പഠിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു പഠിക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ ലാബ് കാണുക സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ലാബ് ഫോർട്ടി ടു ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലം ഒബ്സർവേഷൻ ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ലാബിന്റെ നമ്പർ എഴുതുക ദെൻ ലാബിന്റെ നെയിം എഴുതുക ദെൻ എയിം എഴുതുക ഈ ലാബിന്റെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ടു എക്സ്പ്ലോർ ദ ജോമട്രിക്കൽ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലം സെക്കൻഡ് വൺ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫീസിബിൾ റീജിയൻ ഇൻഫീസിബിൾ റീജിയൻ ബൗണ്ടഡ് ആൻഡ് അൺബൗണ്ടഡ് റീജിയൻസ് ദീസ് ആർ ദ എയിം ഓഫ് ദിസ് ലാബ് ഈ ലാബ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ കോർണർ പോയിന്റ് മെതേഡ് ഫോർ സോൾവിംഗ് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലം അത് തിയറി ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പഠിക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് പഠിച്ച് അതിനുശേഷം മാത്രം ഈ ലാബ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് വൺ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലം ഹാവിംഗ് അൺബൗണ്ടഡ് ഫീസിബിൾ റീജിയൻ ഈ രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റുകളും ഈ ലാബ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് നിങ്ങളുടെ ഒബ്സർവേഷൻ ബുക്കിൽ ലാബിന്റെ നമ്പർ എഴുതുക ലാബ് നെയിം എഴുതുക എയിം എഴുതുക കോൺസെപ്റ്റ് എഴുതുക ദെൻ ഡിസ്കഷൻ എഴുതേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ആക്ടിവിറ്റി ഫോർട്ടി ടു പോയിന്റ് വൺ കോർണർ പോയിന്റ്സ് ആൻഡ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലം ആ ഹെഡിംഗ് കൊടുത്തിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ രേഖപ്പെടുത്തുക അതിനുശേഷം ഈ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ ഫിഗർ ഉൾപ്പെടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്താൽ മതി അതാണ് ഒബ്സർവേഷൻ ബുക്കിൽ എഴുതേണ്ടത് സോ ഇവിടെ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ട പ്രോബ്ലം കൺസിഡർ ദ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലം മാക്സിമൈസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ സബ്ജെക്ട് ടു ദ കൺസ്ട്രൈൻസ് വൈ മൈനസ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഫോർ എക്സ് മൈനസ് വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ x greater than or equal to 0 y greater than or equal to 0 ee linear programming problem solve cheya ennu paranjal z equal to x plus 2y ennu parayna ee function de maximum value kandathuga subject to these conditions the function which has to be maximized is called a bana objective function ee function parayna peru endana objective function ee restrictions ne aanu nammal endu parayunnathu constraints ennu parayunnathu അപ്പോൾ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ട പ്രൊസീജിയർ മാനുവലി വിശദമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വി ക്യാൻ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ദ ഫീസിബിൾ റീജിയൻ യൂസിംഗ് ദ ഇൻപുട്ട് കമാൻഡ് അതായത് ഈ കൺസ്ട്രൈൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഈ എല്ലാ കൺസ്ട്രൈൻസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു റീജിയൻ നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് ദാറ്റ് റീജിയൻ ഈസ് കോൾഡ് എന്താണ് ഫീസിബിൾ റീജിയൻ അതിനുവേണ്ടി ജിയോ ജിബ്ര വിൻഡോ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇൻപുട്ട് ബാറിൽ ഈ കമാൻഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്താണ് കമാൻഡ് ആദ്യത്തെ ഇനിക്വാളിറ്റി വൈ മൈനസ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ ദൻ ആൻഡ് ആൻഡ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ആൻഡിന്റെ ആ സിമ്പിൾ കൊടുക്കുക അത് നമ്മുടെ കീബോർഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും സെവൻ എന്ന നമ്പറിന്റെ അപ്പർ ക്യാരക്ടർ ആയിട്ടാണ് ഈ ആൻഡ് വരുന്നത് ഓക്കെ നോക്കിയാൽ മതി നെക്സ്റ്റ് എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ എഗെയിൻ ആൻഡ് ആൻഡ് ഫോർ എക്സ് മൈനസ് വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ആൻഡ് ആൻഡ് ദൻ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് ആൻഡ് വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇങ്ങനെയാണ് കമാൻഡ് നിങ്ങൾ ഇൻപുട്ട് ഭാഗിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ ഈ പി ഡി എഫ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ കമാൻഡ് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്താലും മതി എക്സാമിനേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിന്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് നൽകുന്നതെങ്കിൽ
ഇൻപുട്ട് ബാഹിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇൻപുട്ട് ബാഹ് ഏതാണെന്നറിയാലോ ദ ഇവിടെ ആ കമാൻഡ് കൃത്യമായി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒറ്റ കമാൻഡ് ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് ഓരോ ഇനിക്വാളിറ്റിയുടെയും ഇടയ്ക്ക് ആൻഡ് ആൻഡ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഞാൻ ഇവിടെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇത് കോപ്പി ചെയ്യുക ഓക്കെ അത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ കൺട്രോൾ സി ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് കൺട്രോൾ സി അപ്പോൾ അത് കോപ്പിയായി എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ജിയോ ജിബ്ര വിൻഡോ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഇൻപുട്ട് ബാബിൾ കസർ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് കൺട്രോൾ വി കൊടുക്കുക കൺട്രോൾ വി കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ കമാൻഡ് അവിടെ വരുന്നതായിട്ട് കാണാം നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ ആ ഗ്രാഫും കാണാൻ സാധിക്കും ദെൻ എൻ്റർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ നിങ്ങൾ കൊടുത്ത കൺസ്ട്രൈൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഓൾ ജിബ്രായി വ്യൂയിൽ കാണാനും സാധിക്കും സോ ഈ ഷെയ്ഡ് പോർഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ഫീസിബിൾ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഞാൻ എന്താണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ഈ കൺസ്ട്രൈൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു റീജിയൻ കണ്ടെത്തണം അതിനുവേണ്ടി ഈ കമാൻഡ് ഇൻപുട്ട് ബാഗിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ല എങ്കിൽ ഇതേപോലെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് കൺട്രോൾ സി കൊടുക്കുമ്പോൾ കോപ്പി ആകും ദെൻ ഇൻപുട്ട് ബാഗിൽ നിങ്ങൾ കസർ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് കൺട്രോൾ വി കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും അത് പേസ്റ്റ് ആകും ഈ ഒരു റീജിയൻ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും സോ ഈ ഷെയ്ഡ് പോർഷൻ ആണ് ഫീസിബിൾ റീജിയൻ ദാറ്റ് മീൻസ് ആ കൺസ്ട്രൈൻസ് എല്ലാം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന റീജിയൻ അതാണ് ഫീസിബിൾ റീജിയൻ ഈ ഫീസിബിൾ റീജിയന്റെ കോർണർ പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തണം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതൊരു കോർണർ പോയിന്റ് ആണ് ഇതൊരു കോർണർ പോയിന്റ് ആണ് ഇതൊരു കോർണർ പോയിന്റ് ആണ് ഇതൊരു കോർണർ പോയിന്റ് ആണ് അത് കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഇൻപുട്ട് ബാഗിൽ കോർണർ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക കോർണർ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒത്തിരി ഓപ്ഷൻ വരും അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ ആ റീജിയൻ നമ്മൾ കൺസ്ട്രൈൻസിന് എ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് കോർണറിന്റെ അവിടെ സ്മോൾ ലെറ്റർ എ എന്ന് കൊടുക്കുക അതായത് ഈ കൺസ്ട്രൈൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന റീജിയൻ അതാണ് ഫീസിബ് റീജിയൻ അതിന്റെ കോർണർ പോയിന്റ്സ് കണ്ടെത്താൻ കോർണർ ഇ പേര് ഈ നെയിം കൊടുക്കുക കോർണർ എ ദെൻ എൻഡർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒത്തിരി കോർണർ പോയിന്റ്സ് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഫീസിബിൾ റീജിയന്റെ കോർണർ പോയിന്റ്സ് ഏത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എ ഉണ്ട് സി ഉണ്ട് ജെ ഉണ്ട് ഐ ഉണ്ട് ഇ ഉണ്ട് ദീസ് ആർ ദ കോർണർ പോയിന്റ്സ് ഓഫ് ദ ഫീസിബിൾ റീജിയൻ അല്ല ബി ഒന്നും കോർണർ പോയിന്റ് അല്ല കാരണം ഷെയ്ഡ് പോർഷന്റെ കോർണേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അഞ്ച് കോർണേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് കോർണർ പോയിന്റ്സ് ഈ കോർണർ പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് ഈ കസർ ഇവിടെ കൊണ്ട് വെക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഷോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദ ഇവിടെ കൊടുക്കുമ്പോൾ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഷോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ കോർണർ പോയിന്റ്സ് ഓൾ ജിപ്പ് റൈറ്റ് വീൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക കോർണർ പോയിന്റ്സ് മാത്രം ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് എന്നാണ് എ എ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക എ സെലക്ട് ചെയ്തു ദെൻ അടുത്ത എന്താണ് ഇ ഇ സെലക്ട് ചെയ്തു ദെൻ എന്താണ് ഐ ദെൻ എന്താണ് ജെ ദെൻ എന്താണ് സി ഓക്കെ ദെൻ അപ്പൊ ആയല്ലോ അഞ്ച് പോയിന്റ് ആയില്ലേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് എ ഇ ഐ ജെ സി അത്രയും പോയിന്റ് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോർണർ പോയിന്റിൽ വെച്ച് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒബ്ജക്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണാൻ സാധിക്കും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന ഈ നെയിമിൽ നെയിം ആൻഡ് വാല്യൂ നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സോ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ കോർണർ പോയിന്റ്സ് അവിടെ വന്ന് ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എന്താണ് വൺ പോയിന്റ് ടു നയൻ കോമ ടു പോയിന്റ് ടു നയൻ ഇ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ത്രീ കോമ ടു ഐ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് കോമ സീറോ ജെ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ സീറോ സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സീറോ കോമ വൺ ഓക്കെ ഇനി ഇത് ഒബ്സർവേഷൻ ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ ഫിഗറുള്ള ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡന്റിഫൈ ദ കോർണർ പോയിന്റ്സ് വിച്ച് ആർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഫീസിബിൾ റീജിയൻ ഫീസിബിൾ റീജിയന്റെ പാർട്ട് ആയിട്ട് വരുന്ന കോർണർ
ഇനി ഓരോ കോമ പോയിന്റ്സിന്റെയും എക്സ് കോർഡിനേറ്റും വൈ കോർഡിനേറ്റും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതേപോലെ കോളത്തിനകത്ത് എഴുതുക ഓക്കെ ആദ്യം കോമ പോയിന്റ്സ് ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഫീസിബിൾ ഏജിയല്ലേ അടുത്ത് ഫിൽ ദ ഫോളോയിങ് ടേബിൾ അപ്പൊ ഈ ടേബിൾ നിങ്ങളുടെ ലാബ് മാനുവലിലുണ്ട് അതനുസരിച്ച് ഒബ്സർവേഷൻ ബുക്കിൽ ഈ കോളംസ് വരച്ചിട്ട് കോമ പോയിന്റ്സ് ഒ സി എ ഇ ഐ എഴുതുക ഒ എന്ന പോയിന്റിന്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് സീറോ വൈ കോർഡിനേറ്റ് സീറോ അടുത്ത സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിന്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ത് വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഉണ്ട് സിയുടെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് സീറോ വൈ കോർഡിനേറ്റ് വൺ അതേപോലെ എ യുടെ എക്സ് വൈ എഴുതുക ഇ എഴുതുക ഐ എഴുതുക നിങ്ങൾക്കറിയാം നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഇത് ആരാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് മാക്സിമൈസ് ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫങ്ഷന്റെ വാല്യൂസ് അറ്റ് ദ കോർണർ പോയിന്റ്സ് കണ്ടെത്തണം ഓരോ കോർണർ പോയിന്റിലും ഇസഡിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് സോ ആദ്യം ഒ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ഇസഡിന്റെ വാല്യൂ എന്ത് ഇവിടെ എക്സും വൈയും എന്താണ് സീറോ അപ്പൊ രണ്ടും സീറോ ആകുമ്പോൾ ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അടുത്ത സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ഇസഡിന്റെ വാല്യൂ എന്ത് അപ്പോൾ ഈ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈയിൽ എക്സിന് സീറോ കൊടുക്കുക വൈക്ക് ഒൺ കൊടുക്കുക അപ്പൊ അത് കിട്ടും ടു അടുത്ത് എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ഇസഡിന്റെ വാല്യൂ കാണാൻ എക്സിന് ഇവിടെ വൺ പോയിന്റ് ടു നയൻ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ടു പോയിന്റ് ടു നയൻ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ എന്ന് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ഇ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ എക്സിന് ത്രീ കൊടുക്കുക വൈക്ക് ടു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ സെഡ് എന്ത് കിട്ടും സെവൻ അല്ലെ ത്രീ പ്ലസ് ടു ടു ഇന്റു ടു ഫോർ ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ സെവൻ സിമിലർലി ഐ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫങ്ഷന്റെ വാല്യൂ എന്താണ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഓക്കെ ഇത്രയും എഴുതി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് കോർണർ പോയിന്റ് ഓഫ് ദ പോളിഗൺ ഹാസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ Z equal to x plus 2y എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷന് മാക്സിമം വാല്യൂ എവിടെയാണ് കിട്ടുന്നത് ലാർജസ്റ്റ് വാല്യൂ എവിടെയാണ് കിട്ടുന്നത് ആ നിങ്ങൾക്കറിയാം സെവൻ അപ്പോ മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് ദിസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് എന്താണ് സെവൻ അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആൻഡ് വൈ ഈക്വൽ ടു ടു ഇറ്റ് ഒക്കെ അറ്റ് ദ കോർണർ പോയിന്റ് ഇ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് കോമർ പോയിന്റ് ഹാസ് ദ മിനിമം വാല്യൂ ഓഫ് ഇസ് അറ്റ് ഇതിലെ മിനിമം വാല്യൂ എന്താണ് മിനിമം വാല്യൂ സീറോ സോ മിനിമം വാല്യൂ ഒക്കെ അറ്റ് ദ പോയിന്റ് ഒ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങളുടെ ലാബ് മാനുവൽ വീണ്ടും നോക്കുക ആദ്യം പറഞ്ഞു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ ഫിഗർ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് ടേബിൾ പറഞ്ഞു വിച്ച് കോമർ പോയിന്റ് പോളിഗൻ ഹേസ് ലാർജസ്റ്റ് വാല്യൂ മിനിമം വാല്യൂ ഒക്കെ നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ മാക്സിമം വാല്യൂ സെവൻ എന്നും മിനിമം വാല്യൂ സീറോ എന്നും കിട്ടി നമ്മുടെ മാക്സിമം വാല്യൂ സെവൻ ആണോ മിനിമം വാല്യൂ സീറോ ആണോ എന്ന് ജോമട്രിക്കലി എങ്ങനെ ഉറപ്പിക്കാം അതായത് സെവനെക്കാളും മാക്സിമം വാല്യൂ ഫീസിബിൾ റീജിയലിലെ ഏതെങ്കിലും പോയിന്റിൽ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന് ജോമട്രിക്കലി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു എക്സാമിനേഷൻ ആക്ച്വലി ഇത്രയും മതി നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ഒരു ഐഡിയ കൂടെ നിങ്ങളെ ബുദ്ധിപ്പെടുത്തുകയാണ് ഫീസിബിൾ റീജിയനിലുള്ള ഏതെങ്കിലും പോയിന്റിൽ മാക്സിമം വാല്യൂ സെവനെക്കാളും കൂടുതൽ കിട്ടുന്ന പോയിന്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രൊസീജിയർ അവിടെ ലാബ് മാനുവലിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ക്രിയേറ്റ് എ സ്ലൈഡർ സി വിത്ത് മിനിമം വാല്യൂ മൈനസ് വൺ മാക്സിമം വാല്യൂ ടെൻ ആൻഡ് ഇൻക്രിമെന്റ് പോയിന്റ് വൺ ഒരു സ്ലൈഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക സ്ലൈഡർ സെലക്ട് ചെയ്തു വിൻഡോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു സ്ലൈഡറിന്റെ പേര് എന്താ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സി എന്ന് കൊടുത്തു മിനിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് മൈനസ് വൺ മാക്സിമം വാല്യൂ അത് ലാബ് മാനുവൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാക്സിമം വാല്യൂ എത്രയാണ് ടെൻ മിനിമം മൈനസ് വൺ മാക്സിമം എന്താണ് ടെൻ ദെൻ ഇൻക്രിമെന്റ് നിങ്ങൾ എന്ത് കൊടുക്കുക പോയിന്റ് വൺ എന്ന് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ത് എന്ന് നോക്കുക മിനിമം വാല്യൂ മൈനസ് വൺ മാക്സിമം ടെൻ ഇൻക്രിമെന്റ് കൊടുത്തു നെക്സ്റ്റ് ഡ്രോ ദ ലൈൻ x plus 2y equal to c നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻ എന്തായിരുന്നു എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഈക്വൽ ടു സി എന്ന് ഇൻപുട്ട് ബാറിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക
ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ അതാണ് സിയുടെ വാല്യൂ കേട്ടോ എക്സ് പ്ലസ് ടു എയുടെ വാല്യൂ സീറോ സീറോ ആണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ മിനിമം വാല്യൂ ഇനി നമ്മൾ ഈ ലൈൻ ഈ ഫീസിബിൾ റീജിയന്റെ അകത്ത് എവിടെ മൂവ് ചെയ്താലും മിനിമം വാല്യൂ സീറോ തന്നെയാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാം സീറോക്കാളും ചെറിയ ഒരു നമ്പർ വരത്തില്ല അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്തായാലും നമുക്ക് താഴോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഫീസിബിൾ റീജിയൻ അകത്ത് ഏതെങ്കിലും പോയിന്റിൽ മിനിമം വാല്യൂ സീറോനേക്കാളും ചെറുതുണ്ടോ അതാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ നമ്മൾ അകത്തോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ കൂടി കൂടി കൂടിയല്ലേ പോകുന്നുള്ളൂ കൂടി കൂടി മാത്രമേ പോകുന്നുള്ളൂ സോ ഈ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലത്തിന്റെ മിനിമം വാല്യൂ സീറോ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം ഇനി ഇതിന്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ നമുക്ക് സെവൻ എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു അത് ശരിയാണോ എന്ന് എങ്ങനെ വെരിഫൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ വീണ്ടും എന്താണ് ഈ സ്ലൈഡ് മൂവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ വാല്യൂ എന്താണ് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ അത് ഇപ്പൊ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആയി ഇങ്ങനെ പോയി 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 അടുത്ത സി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ കോർണർ പോയിന്റിൽ കൊണ്ട് വെക്കുമ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ ടു നേരത്തെ നമുക്ക് കിട്ടി സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ എന്താണ് ടു അല്ലേ അത് നമുക്ക് ജോമെട്രിക്കലി ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു സുഖം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും യാന്ത്രികമായി പഠിക്കുന്നത് നമുക്കിവിടെ നമ്മുടെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ബോധ്യപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നു അടുത്ത് ഈ സ്ലൈഡ് ഈ ലൈൻ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് ഞാൻ അടുത്ത കോർണർ പോയിന്റ് ഏതാണ് ഐ കണ്ടോ ഐയിലേക്ക് എത്തിക്കുമ്പോൾ ഐ എത്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ ഇത് എല്ലാം കൃത്യമായി നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടും അപ്പൊ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് അടുത്ത് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് കണ്ടോ ഇവിടെ നോക്കുക വാല്യൂ സെവനെക്കാളും വലുത് വരുന്നുണ്ടോ ഈ ലൈൻ ഫീസിബിൾ റീജൻ അകത്തായിരിക്കുമ്പോൾ സെവനെക്കാളും വലുത് വരുമോ അടുത്ത് എ എന്ന കോർണർ പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോൾ ആൻസർ എന്താണെന്ന് കൃത്യമായി നിങ്ങൾ ഫൈവ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ ഫൈവ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അത്രയേ ഉള്ളൂ അത് ടു ഡെസിമൽ റൗണ്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ സിംഗിൾ വൺ ഡെസിമൽ റൗണ്ട് ചെയ്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അടുത്ത് എ എന്ന പോയിന്റിൽ ഫൈവ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വീണ്ടും മൂവ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്ത് ആ ഈ കോർണർ പോയിന്റ് ഇയിലെത്തിയപ്പോൾ സെവൻ എന്ന് കിട്ടി ഇനി എനിക്ക് സെവനെക്കാളും വലിയ വാല്യൂ കിട്ടും പക്ഷെ അതെന്താണ് ഔട്ട് സൈഡ് ഓഫ് ദ ഫീസിബിൾ റീജിയൻ അത് നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ അല്ലല്ലോ സോ ഈ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലത്തിന് ഈ റീജിയനകത്ത് കിട്ടുന്ന മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സെവൻ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് ജോമെട്രിക്കലി ബോധ്യപ്പെടും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ ലാബ് മാനുവലിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായി നിങ്ങൾക്ക് രേഖപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും ഈ ഓരോ കാര്യങ്ങളും എഴുതുക വട്ട് ഈസ് ദ മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് ഇസ് ഇൻ ദ ഫീസിബിൾ റീജൻ ദറ്റ് ഈസ് എന്താണ് സെവൻ എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ആക്ടിവിറ്റി ഫോർട്ടി ടു പോയിന്റ് ടു ഇൻഫിനിറ്റ് സൊല്യൂഷൻസ് ഒരു ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റ് സൊല്യൂഷൻ വരുന്ന കേസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലം മാക്സിമൈസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് നയൻ വൈ സബ്ജെക്ട് ടു ദ കൺസ്ട്രൈൻസ് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൈ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പൊ ആദ്യം ഈ കൺസ്ട്രൈൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന റീജിയൻ അതാണ് ഫീസിബിൾ റീജിയൻ അത് കണ്ടെത്തണം അതിനുവേണ്ടി ഈ കൺസ്ട്രൈൻസ് ഇൻപുട്ട് ഭാഗിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്താണ് കമാൻഡ് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ആൻഡ് ആൻഡ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ആൻഡ് ആൻഡ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൈ ആൻഡ് ആൻഡ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് ആൻഡ് ദൻ വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഒറ്റ ലൈനിൽ തന്നെ ഇൻപുട്ട് ഭാഗിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ മറ്റൊരു എളുപ്പ വഴി എന്താണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു ഇത് കോപ്പി ചെയ്താലും മതിയാകും ഓക്കെ അപ്പൊ
F E B C F E. These are the corner points. In the end, our lab manual, our observation book, we have to write the activity 42.2. Ab the corner points are. I have written B C F E. Here it is. In that, our point is the x coordinate, the y coordinate, and then the points are the points. Our points are the points. ओरो पॉइंट इन्हें इज़ेड इन डे वैल्यू का नतुगा अब ये तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन डे वैल्यू का नतुगा उबड़ा ऑब्जेक्टिव फंक्शन अंदा ना थ्री एक्स प्लस नाइन वाई अब ये बैंडी नेहरते सूजी पिच तो बोले ये कॉर्नर पॉइंट्स इबड़ा शो चाहिए पिकना अब ये बड़ा कॉर्नर पॉइंट्स ऐसा क्या ना � Indonesia ऑब्जेक्टिव फंक्शन के वैल्यू कंडर्ट तो नो आप दें बी अंदर बारे इन्दर अंदर इरुम 15.15 शरीर लेनो क्यों का बी अंदर बारे इन्दर 15.15 आप पॉइंट इल इज़ इट ऑब्जेक्टिव फंक्शन आने इधर इन्दर 3x प्लस 9y x ने 15 गुड़ गुआ वो इक्की 15 गुड़ गुआ 3 इन्दर 15 45 प्लस 9 इन्दर 15 135 इन्दर गुड़ा ऐड यंब Similarly, C yang baru kita pergi ni adalah x0, y20. Kita perlu guna x0, y20 ambil, is that 190 yang kita. Adik F yang baru kita pergi ni adalah x0, y atau kan 10, 9 into 10, 90. Adik E yang baru kita pergi ni adalah samsi yang mana kita perlu nak kita guna tau. Capital E yang baru kita pergi ni adalah 5, 5. X ini 5, Y ke 5. Ia objektif fungsi kita perlu kumpul. Anjir mohon apa dengan anjir plus 9, 10, anjir. Agak benda yang mana kita. Ini orang mana tak question. What is the maximum value? Maximum value itu adalah B yang itu bagi ini point itu 180 ya, C yang itu bagi ini point itu 180 ya. So, berapa value itu adalah maximum itu. So, maximum value yang itu adalah 180 ya. Percaya kalau ni pokok betul, satu point itu matra me maximum value existe itu lo. Ibu dia more than one point itu beri lo. B yang itu bagi ini point itu 180 ya. C yang itu bagi ini point itu 180 ya. Ini dua corner point itu maximum value 180 ya. So, maximum value 180 at B 15,15. And C 0,20. Ini, nama kita lab manual itu untuk dua questions coba dicek terang dah. Adalah nama kita answer je yang dah. Okay. Iden, kita kena melihat ini. Identify corner points. Find the values of each of the corner points. Note down the maximum value and the points where this maximum value appears. Maximum value on ninety yang kita di B yang the point itu, C yang the point itu, nama kita di. Does the maximum occur at a single point or multiple points? सिंगल पॉइंट ले लिया मल्टीपल पॉइंट ले लाना मैक्सिमम ऑक्कर चेंज होना मन से लाए सो इधर डे आंसर अंदा ना मल्टीपल पॉइंट्स अब यान इधर इधर डे ये रे पीडीएफ इन डे गूगल ड्राइव लिंक है यान डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर अपने डे फिर दागा के डाउनलोड जिए आंसर से लाम यान इधर रेग yang saya kalau ni apa kalau tu cedoh tu boleh, buat maximum value orang naik tiang, orang naik tiang kalau beli ya value, nama kita feasible region lo, ada yang kelim point itu objective function kita mau, objective function le maximum, orang naik tiang kalau beli dah itu la, orang value, ini feasible region le, ada yang kelim point itu nol gemo, yang ni check je nama, ada ni benda ni, hari tu cedoh tu boleh dah ni, orang slider create ya minimum value zero, maximum two hundred increment point one yang ni korang kuat. Kadinya proper itu cerita, ada step tu dan ni ane cerita tu slider, select itu, kudu tu slider ni depan, itu kudu kuat, C itu kudu kuat, okay, then minimum value, adale pagi ni terundai rono minimum value, entah ana, entah ektemai pagi ni terundai rono observation, engkau lab manual nokuga, minimum value zero, maximum two hundred, so minimum entah ana zero, minimum zero, maximum Two hundred. Aduh, lab mana beli? Alangkah kosmetik perlu tanda diri. Aduh, orang kalau kahana ada beri kian dah biasa mana mila. Increment anda na point one. So okay, okay. Apa increment? Ibu dah kita kerjanya le. Slider mana kerjanya? Ini nama ini yang nam objective function. Anda na objective function. Three x plus nine y equal to c. Anda pergi ini na objective function equal to anda value anda c. Anda pergi ni le. E line draw je yang nam. Apa input barrel? Indo kudu kuya 
3x plus 9y equal to c. 3x plus 9y equal to small letter c. In the word combo, end the word combo, we put the line namaka kana and sadikim. Other three in the event and color on the matuno, line selecting objective properties of the kuno, and the ishtapata color and kudukuno. Okay, so close the objective function de. Uh, graph e line on the number of the petto. In the number of the line, the number of move is a pitch number of feasible region lake at the end. Okay, increment point one put to the window or a savagasha matrame other move is a in the loop lay and increment point on either one down a train small point five would think you already in the TNA. Okay, well, shame a lot of the kind of movement is for the young. Okay, E in the point lake, a thick condiciana, a thila, a theo, a thila, a thin the tone of angulum, exact at a thila in Nanian, and slack another. Ipo exact at E line, E in the corner point, touch it. Apo number of objective function the value in the fifty eight. Other already number of contact the which it under E in the Parina point, objective function the value in the E in the Parina point of five comma five. Namaka sixty and nine detail. Apo the exact Ila in the both the Pudum, Ale, and I would have got the person under the Namago at the Motel, Adeti and the Tonum, and then a pilot that number the Takai Chail, Kirtiman and the Tonum, Pasha the Kirtimala in the Ipamuk, both the Pitu. Nokiko sixty at the Pinoko, Ipan character appointed a middle put up a lay. So E five comma five are the objective function of value sixty ana, other than the critical. But I'm question maximum value. One night take all by the feasible region, the eighth angle point will get to more in the feasible region. I have to do the movie picking on the about sixty point one night take all by the Ila, never will either very idilla, Ingana Poipoi, Poipoi, Namaka Adata Corna point, a filler Katambo, Namaka Nerta Gritia, and Sarke Katama Tatum, other than verify Jane Lilla, and Nakano come Ingana Adata Namada Corna point, the other than any other seam beam, other than a K ethica. Increment point five in the Vanamical Kodakangato. Upper Kotsuda speed in Namakatum, here is Samayan Ashtam Perihiki Amaidu, Nipo, and the Island Namakanoka. About end of Panama objective function value under one fifty or on an account of the one eighty color value of Tila. If he's a very point in number objective function value greater than one eighty, the Vera Tanatilla, it in a boy, poi, 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 a C in the Parina point lake at the high, other might coincide the Chedo on the Jodichal, Pache the Gardinu. Now, we will see the objective function of the host color graph. E line might coincide with the point. Now, the objective function value is 180. This is the value of 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 the feasible region outside the point le pinne maximum 180 ekkalum validu kittunnullo avadu vettathilla namukku feasible region agathu maximum value 180 ekkalum kittunnundo illa ennu krithyamayi namukku ivide ee oru activity il kude bodhipettu so maximum value occur at b and c appo maximum value 180 aanu 180 ekkalum valiya oru value objective function feasible region il exist cheyilla enna idea nammal manasilaakki what is the maximum value of C? What happens to the line at this stage? This maximum value at the ball, our line in the sample we can know. Our line in the sample we can know. Maximum value C on 90. Now, the line coincide with the BC. BC in the parina line might coincide with the BC in the parina E line might number the objective function and they do coincide with the other one. And then the observation book will take a part of the other. The question is done. What does it infer about the points at which Z is maximum? Z maximum agam bol. Z maximum at all points on the line segment BC. And then I did not write here. B and the parina point ilum, C and the parina point ilum. Objective function the value number one eighty. Kuda the E BC and the parina E line segment in the A the point at all. A the point at all. A point the all objective function the value number one eighty. That is why LPP is an infinite solution. There is no random solution. There are infinite points between B and C. One point is a solution. That is the maximum value of 180. BC is the line of infinite points. We have infinite solution. That point is the maximum value of 180. That point is the maximum value of 180. 
So, that is the number of the number Is there any relation between the slope of the objective function with the slope of any of the lines obtained from the constraints? Now, the objective function is graph. Hum, e constraints. Constraints are one of the constraints. graph is one of the constraints. ईक्वल <laughs> E constrained slope, objective function the slope is same. Like the lines coincide, the slopes are equal. That is the you observation book. Yes, that is the same thing. The slope of objective function is equal to slope of one of the constraint line. That is the same thing. The line segment is the line the slope. Uh, objective function the slope on the same arikim. Some shame on the will number one verify yam. In the kariyam, ax plus by plus c equal to zero. In the parina line the slope on the formula minus coefficient of x by coefficient of y. As in such a slope of objective function 3x plus 9y in the written minus coefficient of x 3 by coefficient of y 9 minus 3 by 9 that is minus 1 by 3. A BC in the line the equation x plus 3y equal to 60 on a ball of in the slope on the BC in the brain a constraint at all in the equation on a little other I'm gonna question of game and slow a ball is in the slope minus coefficient of x1 by coefficient of y and on a 3 and in the slope equal in a theoretically months like come allow than a geometrically run the line coincide that slopes on the irikim equal irikim in the months like a either on a activity 42.2 will number cut Next, we will discuss activity 42.3 Unbounded Feasible Region. For a linear programming problem solve that is the feasible region unbounded I will problem we discuss here. Consider the LPP maximum or minimum is z equal to is that equal to 5x minus 2y subject to the constraints 2x minus y greater than or equal to minus 5 3x plus y greater than or equal to 3 2x minus 3y less than or equal to 12 x greater than or equal to 0 y greater than or equal to 0 problem one is another construct the feasible region other than a career e constraints satisfy in the region and the problem other than the input to barrel number in the type of geogebra window open jiga input to barrel command to go over the command to get to learn the career 2x minus y greater than or equal to minus y and and 3x plus y greater than or equal to 3 and and 2x minus 3y less than or equal to 12 and and x greater than or equal to 0 and and y greater than or equal to 0 in the input to bar in the middle the input is an input to bar it off you better type the input in the middle of the feasible region get up but I'm okay your feasible region in the lab bounded Allah in the men's love is in a chair the end of the cinema there in the close to the car by you know close to the portion I don't know a lady but they are the lab is in a car in an area no no come in an okay I am even the lab Close the Allah in the Ninoka Manslaka. Okay. Okay. But then I'm going to say that I'm going to assume in Jay Zadim, so more to Jay Zadim, and I could close the Allah in the topic. Okay. Then the other person. Okay. Then the close here. I wish I'm going to close the Galaya. Okay. Now, the feasible region bounded Allah in the man's life unbounded. In the middle, the corner points are the same. That's why we have to do the same thing. Corner in the type of the number of corners in the feasible region is the name. That is small letter A in the middle of the corner points. What are the corner points? C in the corner point. A corner point is not the same. That's why the feasible region is the same. C is the same. F corner point on a G corner point on a pin and on a I corner point on other than all of them then get a observation book will take a part of the activity 42.3 corner points are C F G I and on a good another thing I don't know take a pretty area to C F G I 
എന്നിട്ട് ഈ പോയിന്റ്സുകൾ ഷോ ചെയ്യിപ്പിക്കുക അതിനുവേണ്ടി നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏതൊക്കെ പോയിന്റാണ് സി എഫ് ജി ഐ അത് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യുക സി സെലക്ട് ചെയ്തു അടുത്ത് എഫ് സെലക്ട് ചെയ്തു ദൻ എന്താണ് ജി സെലക്ട് ചെയ്യണം ദൻ എന്താണ് ഐ സെലക്ട് ചെയ്യുക സി എഫ് ജി ഐ സി എഫ് ജി ഐ എന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു കോർണർ പോയിന്റിൽ വെച്ച് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒബ്ജക്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് വരും അതിൽ നെയ്മ് ആൻഡ് വാല്യൂ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ പോയിന്റ്സ് ഷോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നാല് പോയിന്റ് കിട്ടി ഈ നാല് പോയിന്റിൽ ഈ കോർണർ പോയിന്റ്സിൽ നമ്മുടെ ഒബ്ജക്ടീവ് ഫങ്ഷന്റെ വാല്യൂസ് കണ്ടെത്തണം ആസ് യൂഷ്വൽ നമുക്കറിയാം സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് സീറോ കോമ ഫൈവ് ആണോ എന്ന് നോക്കിക്കോ സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എന്താണ് സീറോ കോമ ഫൈവ് ആ പോയിന്റിൽ ഒബ്ജക്ടീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് എറ്റ് ഈക്വൽ ടു നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഒബ്ജക്ടീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് ടു വൈ എക്സിന് സീറോ വൈക്ക് ഫൈവ് കൊടുത്താൽ മൈനസ് ടെൻ അതുപോലെ എഫ് എന്ന പോയിന്റിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ മൈനസ് സിക്സ് ജിയിൽ ഫൈവ് കിട്ടി ഐയിൽ എന്ത് കിട്ടി തേർട്ടി അപ്പോൾ ഒബ്ജക്ടീവ് ഫംഗ്ഷന്റെ ഡിഫറെന്റ് വാല്യൂസ് കോർണർ പോയിന്റ്സിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ ഒബ്ജക്ടീവ് ഫംഗ്ഷന് മിനിമം വാല്യൂ എന്താണ് ഇവിടെ ഉള്ള മിനിമം വാല്യൂ നോക്ക് മൈനസ് ടെൻ അതിനേക്കാളും ചെറിയ വാല്യൂ ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഇല്ല സോ മിനിമം വാല്യൂ മൈനസ് ടെൻ ഏത് പോയിന്റ് ആണ് അറ്റ് സി മിനിമം വാല്യൂ എക്സിസ്റ്റ് അറ്റ് സി വേർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വൈ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇനി മാക്സിമം വാല്യൂ എവിടെയാണ് മാക്സിമം വാല്യൂ ഇതിനകത്തുള്ള മാക്സിമം വാല്യൂ എത്രയാണ് തേർട്ടി സോ മാക്സിമം വാല്യൂ തേർട്ടി എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്ടീവ് ഫംഗ്ഷൻ അറ്റ് കോർണർ പോയിന്റ്സ് കണ്ടെത്തി ഐഡന്റിഫൈ ദ കോർണർ പോയിന്റ്സ് ആറ്റ് വിച്ച് ഇസ് എറ്റ് ഈസ് മാക്സിമം ഓർ മിനിമം ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂസ് ഇത്രയും നമ്മൾ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈസ് ദേ ആർ എനി അതർ പോയിന്റ് ഇൻസൈഡ് ദ ഫീസിബിൾ റീജൻ അറ്റ് വിച്ച് ഇസ് എറ്റ് ഈസ് മാക്സിമം ഓർ മിനിമം അതായത് കോർണർ പോയിന്റ്സിലെ ഒബ്ജക്ടീവ് ഫംഗ്ഷന്റെ മാക്സിമം മിനിമം ആണ് കണ്ടെത്തിയത് ഈ എൽ പി പിയുടെ മാക്സിമം വാല്യൂ മിനിമം വാല്യൂ അല്ല ഇത് റീജിയൻ ബൗണ്ടൻ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ ഈ ഫീസിബിൾ റീജിയൻ ബൗണ്ടൻ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ കോർണർ പോയിന്റിലെ മിനിമം വാല്യൂ ആണ് മിനിമം വാല്യൂ കോർണർ പോയിന്റ്സിലെ മാക്സിമം വാല്യൂ ആണ് മാക്സിമം വാല്യൂ എന്നാൽ റീജിയൻ അൺബൗണ്ടൻ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ മിനിമവും മാക്സിമവും ശരിയാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു സ്ലൈഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ക്രിയേറ്റ് സ്ലൈഡർ സി വിത്ത് മിനിമം വാല്യൂ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മാക്സിമം വാല്യൂ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻക്രിമെന്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഇൻക്രിമെന്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് എ സ്ലൈഡർ സി സ്ലൈഡർ പേരെന്താണ് സി എന്ന് കൊടുത്തു മിനിമം വാല്യൂ എത്രയെന്ന് മാനുവലിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആൻഡ് മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കൊടുക്കുക ദൻ ഇൻക്രിമെന്റ് എന്താണ് ആ സ്പീഡിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ പോയിന്റ് ഒന്ന് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല സ്ലോ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമെന്ന് മാത്രം സോ ഇതാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ സോറി സ്ലൈഡർ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ആ ഒബ്ജക്ടീവ് ഫംഗ്ഷന്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കണമല്ലോ ഒബ്ജക്ടീവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരുന്നു ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് ടു വൈ ഈക്വൽ ടു സി എന്ന് ഇൻപുട്ട് ബാഗിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് ടു വൈ നമ്മുടെ ഒബ്ജക്ടീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഈക്വൽ ടു സി എന്ന് കൊടുക്കുക ഒബ്ജക്ടീവ് ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ ആണ് സി എന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്റർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ലൈൻ ഇവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും അത് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ലൈൻ ആയതുകൊണ്ട് ഒബ്ജക്ടീവ് ഫംഗ്ഷൻ ലൈൻ ആയതുകൊണ്ട് അത് തിരിച്ചറിയുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒന്ന് കളർ മാറ്റി കൊടുക്കുന്നു ആ ലൈൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആസ് യൂഷ്വൽ എന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കളർ ഞാൻ അവിടെ കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ സോ അത് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ലൈൻ ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പൊ ഇത് കൊടുത്തു ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിന്റെ മിനിമം വാല്യൂ മാക്സിമം വാല്യൂ ശരിയാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് നേരത്തെ മിനിമം വാല്യൂ എവിടെയാണ് കിട്ടിയത് മിനിമം വാല്യൂ എവിടെയാണ് കിട്ടിയത് മിനിമം വാല്യൂ അറ്റ് എന്താണ് സി സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ
ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഈ ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ ഈ റെഡ് കളർ ലൈൻ അത് ഫീസിബിൾ റീജിയൽ ഏതെങ്കിലും പോയിന്റിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് ഈ സൊല്യൂഷൻ ഒരിക്കലും ഇതിന്റെ മിനിമം വാല്യൂ ആകത്തില്ല സോ ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷന്റെ മിനിമം വാല്യൂ എന്ത് തന്നെയാണ് മൈനസ് ടെൻ തന്നെയാണ് എന്ന് ഉറപ്പിക്കാം അപ്പോൾ അൺബൗണ്ടഡ് റീജിയൻ ആണെങ്കിലും ഇതിന്റെ മിനിമം വാല്യൂ ഈ കോർണർ പോയിന്റിൽ തന്നെ കിട്ടി ഇനി മാക്സിമം വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടിയത് കോർണർ പോയിന്റിൽ കിട്ടിയ മാക്സിമം വാല്യൂ എത്രയാണ് തേർട്ടി അത് ഈ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലത്തിന്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം മുപ്പതാണോ അത് ഇവിടെ കിട്ടിയ ഐയിലാണ് കിട്ടിയത് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ വീണ്ടും മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം നമ്മുടെ ഈ സ്ലൈഡർ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് എന്നാ ഉണ്ടോ മാക്സിമം നമുക്ക് കിട്ടിയ തേർട്ടി ആണ് ഈ ഫീസിബിൾ റീജിയലിലെ ഏതെങ്കിലും പോയിന്റിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷന്റെ വരി മുപ്പതിനേക്കാളും വലുത് കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കിക്കോ നമ്മൾ ഐ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ എത്തിയപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി മുപ്പത് കിട്ടി അല്ലെ ഐ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ തേർട്ടി കിട്ടി അതാണ് മാക്സിമം എന്നാണ് കോമൺ പോയിന്റ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ വീണ്ടും ഞാൻ അതിനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ തേർട്ടി വൺ കിട്ടി തേർട്ടി വൺ കിട്ടിയപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മുടെ ഫീസിബിൾ റീജിയലിൽ ചില പോയിന്റുകളുമായിട്ട് പോയിന്റ് സൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ വരുന്ന പോയിന്റുകളിൽ ഏതോ ഒരു പോയിന്റിന്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്താണ് തേർട്ടി വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ മോർ ദാൻ തേർട്ടി കിട്ടിയില്ലേ ഫീസിബിൾ റീജിയലിലെ വേറെയും ചില പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് മോർ ദാൻ തേർട്ടി വാല്യൂ ആയിട്ട് തരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മാക്സിമം വാല്യൂ മുപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റുമോ വീണ്ടും മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും വീണ്ടും കൂടി കൂടി പോകുന്നു വീണ്ടും മൂവ് ചെയ്തപ്പോൾ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ വീണ്ടും ഇത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഓഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വെക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു ഇത് അൺബൗണ്ടഡ് റീജൻ ആണ് അന്ന് വെക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു മാക്സിമം വാല്യൂ കൃത്യമായി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല സോ ഈ എൽ പി പിയുടെ സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ദർ ഈസ് നോ മാക്സിമം there is no maximum value for this problem എന്നാണ് നമ്മൾ ആൻസർ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് മിനിമം വാല്യൂ എന്ത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കോർണർ പോയിന്റിൽ കിട്ടിയ മൈനസ് ടെൻ തന്നെയാണ് മിനിമം വാല്യൂ അടുത്ത എന്താണ് വി വിൽ നോട്ട് ഗെറ്റ് എ മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ ദ ഫീസിബിൾ റീജിയൻ ഓക്കെ മിനിമം വാല്യൂ നേരത്തെ കൺഫേം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്താണ് ഈ എ പി പിയുടെ മിനിമം വാല്യൂ സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ഇസ് എറ്റ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് മൈനസ് ടെൻ ഇത്രയും ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ വർഷത്തെ സിലബസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് ഈ വർഷം സിലബസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഇൻഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ അതായത് നമ്മൾ ഈ കൺസ്ട്രൈൻസ് വരച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫീസിബിൾ റീജിയൻ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കില്ല ദർ ഈസ് നോ ഫീസിബിൾ റീജിയൻ ദർ ഇൻ ഇറ്റ് മീൻസ് ദർ ഈസ് നോ ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ അതിനാണ് ഇൻഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ അത് നമ്മുടെ സിലബസിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്തതുകൊണ്ട് അത് പറയുന്നില്ല വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് സിമ്പിൾ ആണ് വേണമെങ്കിൽ താല്പര്യമുള്ളവർ ഈ കമാൻഡ് കൊടുത്ത് ഇതിന്റെ ഫീസിബിൾ റീജിയൻ നോക്കുമ്പോൾ ദർ ഈസ് നോ ഫീസിബിൾ റീജിയൻ ഹെൻസ് ദ എൽ പി പി ഹാസ് നോ ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ എന്ന കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും സോ എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലാബ് ആണ് സോ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തമായ മാത്സ് പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസ്സുകളുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം വെയിറ്റ് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ